Kur e Ministrit Berisha për të këthyrë zgjedhjet shqiptare në votime online, po gjenë bështeti edhe në radhët e ekspertve të zgjedhjeve që shpjegojnë për parësit e këti sistemi. Votime online kryet me sukses edhe në shumë vendet të tjera të botës. Estonia do të mbështes Shqiprin për heqje në regjimit të vizave, si dhe për integrimin e vendit në bashkimin e Europian. Në një intervist ekskluzive për televizionin klan, kërë Ministri Ansip, fleta dhe përftesën që i bënë biznesit e vendit të ti për të investuar në Shqipri. Një titër procedur online, ajo e deklarimit të pasqyres financiare të biznesit, ka qënë mjaft e sukseshme. Gjërë më tash, më shumë se 90% e bizneseve kanë plëcuar në kohë këtë detyrim, nërko që pas 14 prilit, kësaj skeme, do t'i nështrojen të gjitha bizneset. Agencia e lajmeve Reuters i ka kërkuar Pentagonit një tim të pëllot lidur me një skandal të ushtarve Amerikan, të cilët vran një gazetar në Irak ndërsa i gjenda i prandi sa civilve. Video shëkues e shpërndajt në internet ndërsa Pentagoni e mban të njarjen sekret. Interi ka mundur që së ka anë e Moskës duke u kualifikuar për gjusë më finalet e Champions League dhe një ndeshje që u transmitua drejt për së drejti në televizionin klan, pas pak në Supersport do të ndisht një sfidën mes Barcelonës dhe Arsenalit. Me mbrumat e nëruar të lëshikua e se uroj mirë sa ardhje në këtë edicion qëndror lajme, shë cili nuk vjenë orën e zakonshme. Pasi, si që ndoqit edhe nga headlinesat, kemi qënë një transmitim të drejt për drejt të ndeshqi së vlefshme për gjusë më finalet e Champions League mes Interit dhe të sësë ka asë Moskës. Si kur ishtë do të flasim për të, por edhe zhvillimet të tjera të kësaj të martë të gjesh prilit, në lemi e filim ishtë në deklaratën e një ditë më partë të kure Ministrit Vendit Seli Berisha për zhvillimin e votimit të zqedive në mënyrën online. Një deklaratë cilja ka gjitur në bështetin në vetëm në radhët e politikës shqiptare, por edhe të kekspertit e zqedive. Zotë Krista Ishkume, ishtë kretari Komisionit Qëndror të zqedive në një intervjis për televizionin klan, ka shpjeguar se votimi online është një shpëtim për zqedit tona. Cilat jenë arsujet, jetët me disa prej tyre, kjo është mangri numrimin, atësarimet që mund të egzistojnë me disë komisionerve, hapjene kutive, apo problemet me listat e votimit. Me të bisedoj gazetarja Jolë Dizmitro. Votimi elektronik mund të konsiderohet pa frikë si shpëtimi proceseve elektorale në Shqipëri. Ky është konstatimi dhën nga i shkreu i Komisionit Qëndror të Zjedjeve Krista Ishkume në një intervjis për televizionin klan. Zoti Kume sjaron se deklarata e bërë nga Kryeministri Berisha për të adaptuar këtë model është një vullnet pozitiv për të realizuar në Shqipëri proceset e pa kontestueshme nga humbësi. Unë në shofë si shpërhje të një vullneti pozitiv për të realizuar në Shqipëri proceset zjedhore të pa kontestueshme proceset zjedhore të cilat të zhvillohen si pasa regulare të tila për administrimin e tyre që ti ngushtësojnë ti ngushtojnë në maksimum hapsirat kumësit për të mos pranorë në vjenë. Në argumentin e ti, Zoti Kume sjaron dhe mënyrën se si mund të arrije drejt këti modeli, që si kundër thot eliminon flet votimi, rinumërima apo hapje kutive zjedhore, deri të keqja dorë një ere për gjithmon nga përfajsia politike në për komisionit e numërimit dhe votimit. Shqiptarët dhe të ftonë që të votojnë në qëndrat e votimit, por mos të përdori letrën, po të përdori ekranin e një kompjuteri dhe duke klikuar në këtë ekran të shprej vullnetin e ti. Një mënyrë tjilë do të 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 që procesë zjedhore nuk prodonë fjetë votimi, të mbyllura në kuti, të cilat mund të kërkojnë të rihapen e të rinumërohen, nuk prodonë procesë verbale në të cilat janë pasuruar numëri votuzve, listat e zjedhve, firmat e edhura e tjera tjera, nuk prodonë tabela për rezultatet e zjedhje të cilat në fund fundit shkruhen, plëcohen dhe firmosen nga njerës, të cilat dhe liso të pak të ne i kemi me përfajsi politike, përfajsu si politik nuk ndërhyn do të, por gjithë shkaja në mbetet si një support informatik, i cilë në fund të proceset votimit printohet. Dhe, po ashtu online mund të dërgohet në një kompjutër një server në Komision Shëndrorë të Zjedive, nga ku direkt mund të darin të gjithë rezultatet. Por ajo që duhet marrë në konsiderat në këtë metodë të revotimi në Shqipëri, është ajo për të cilën politika i gjithmon ka kontestuar fort, votimi me më shumë se një mjetë identifikimi, dhe për këto zoti ku me ofron një zjidje. Një ledzus magnetik do të mjaftonte në qënë revotimit, për të identifikuar ato që kërkon të votoj, por mund të dikushje i njëti person mund të farë që të dhe djetë herë, me djetë kartat të ndryshme, identiteti. Dhe s'ka pse të mos përdojmë të njëtën teknologjisi, ati që kemë përdojmë dhe risot të identifikimit të votuasit që ka kryo proces në votimit, në përmjet makimit të ti në me boj në gishtë. Kjo qëndrimi ishtë kryetarit të këqësës vjenë në një kokur nëmri një i qeverisë, gjatë një takimit të përbashkët me homologun e ti estonezë, 
deklaroi se mbetet i hapur për të aplikuar një model elektronik për zgjedhjet në Shqipëri. Por cila është eksperiencia ndërkombëtare sipas këtij propozimi? Ka disa vende të zhvillura të botës që kanë përdorur me sukses votimin elektronik. Gazetaria Bora Sedria i në kronikë në vijim ju sjell eksperiencën e disa prej këtyre vendeve, si dhe avantazhet e kse mënyrë të të shprehurit të vullnetit politik. Gjatë këtij vit vjeçari shumë vende kanë prezantuar një mënyrë të revotimi, ato në përmjet internetit. Një mënyrë e tjilë përdoret në Britania, Austri, Estoni, Francë, Zvicër, Shtetë të Bashkuara, Kanada, Japoni, Australië të tjerë. Rastimi i fundit është a i Zvicërës, ku vitin e kaluar më shumë se 110.000 votuës që jetonin njashtë vendit, patën mundësin të votoni në përmjet internetit, me antë një projekti pilot që u prezentua në vitin 2008. Synimi kryesori kse mënyrë e votimi është targetimi një numri të caktuar votuësish, sidomos ata që jetonin njashtë kufive. Avantajimi i madhë është shpetsia. Votuësit mund të ndryshojnë votën e tyre disa herë dhe në afatin e fundit të vendosur nga autoritetet, ose të vendosin të shkojnë në qindrat e votimit të duke e bërtë pavlefshme votën e hedhur online. Për nga anë e ekonomike, votimi në përmjet internetit në një periud afat gjatë ullë kostën e përgjithshme të procesit elektoral, kjo mënyrë ndikon edhe në numërimin e shpejt të votave, përpasoj edhe në dhënin e rezultatit të procesit elektoral. Shumë ekspert shprejnë se kjo mënyrë votimi është një revolucion Në përfundim të vizitës të ti në Shqipëri, Kure Ministri Estonez Ansip është preur se ka vënre nga afer progresin e bërë nga vendyn, përse të konë plëcimi të kushteve për vizat nga qeveria shqiptare dhe se shpreson seriosisht që qytetarët shqiptar të uftojnë shumë shpejt në Europë lehtësisht. Në një intervjis për televizionin Klana, i thot gjithashtu se Estonia është një mbështet se fort e zgjerimit të bashkimit e Europian dhe se e shqiptarët do t'jen të zotë të përmbushin të gjitha angazhimet dhe të mërin që limin e tyre për t'u bashkuar bashkimit e Europian fillimisht për të përfituar liberalizimin e vizave. Të plot intervjistën me sotin e nësip dhe nga zetares me Nada Zaimi do të andishni në fund të këti edicioni në rubrikën tonë speciale. Estonia do të shtoj pranin e biznesit privat në Shqipri, si një vend që ofron lecirat më dha, por edhe politika më bështetse për investitorët e huaj. Në forumin ekonomik me pjesmarje në biznesmenve nga të dy vëndet si dhe kreministrat respektiv, kreministrë Shqiptarë se Liberisha ka bërë me dje projektet e qeverison kresisht në dy fushat e rëndësishme, turizm dhe energjetik. Klima e biznesit në Shqipri është e favorshme për investimet e huaja, pas vizitës dyditore në vendin tonë shefi qeverisë e Estonis, Andrus Ansip, shprej se prezenca e investitorve estonez në Shqipri do të vi në rritje. Në informum ekonomik u mërë një pjesë për fajsuesit e biznesit të dy vendeve, ku ishën doftuar dhe dy kryu e ministrat Berisha dhe Ansip, këj fundit ka dekleruar se mardënit e mjera me së dy shteteve, kërkon një intensifikim në fushën e biznesit. Shqipëria ka shumë fusha ku mund të investohet. Unë mund të them se biznesi estones ka një interes të lartë për të investuar në vendin tuaj, da ju premtoj se në të ardhme nëmëri përfajsuesve të biznesit estones ka për të ardhme në rritje. Mundësit për të investuar në Shqipëri janë të më dha dhe këto mundësi Estonia do t'i përdorë në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë ju garantoj se vendi unë do t'vijoj të mbështes në mënyrë të vazhdueshme e ekonomin shqiptare. Nga nga ti, Krye Ministri Berisha ka bërë një performansë të gjithë zhvillimit ekonomik që ka ndodur në Shqipri gjatë 5 viteve të fundit. Berisha shpalosi projektet ambicioze që ka qeveria shqiptare në mënyrë të veçanë në fushën energjitike, por dhe në sektorin e turizmit apo përthithje në investimeve të huaja, duke i bërftes investitorve estones të jenë të pranishëm në Shqipri me investime konkrete. Unë ju ftoj të shikoni dhe konsideroni idejnë e investimeve në Shqipëri, sepse është bindja ime e thellë që përpjekje të uaja do të shpërblen dhe do të jenë një historie vërtet suksesi. Unë ju ftoj të investoni në këtë vend, i cili është i vogël, por ka një potencial shumë të madhë. Potencialet më të mëdha që vendi ju ofron janë energjia, turizmi, prodhimi e minierat. Pozita geografike e Shqipëris, burimet natyrore shumë të mëdha të Shqipëris në fushën e energjis, e bëjnë këtë vend një nga vendet më të mira për të investuar në fushën e energjis. Ansip ka përsëritur ofertën e ti për t'i ofruar Shqipëris eksperiencën elektronike në të gjitha fushat. Në këtë kuadrë, Krye Ministri Estones, risoli shembulin e votës elektronike për dorur në zjedit e fundit në Estoni dhe që ka dhenë rezultatet e për të sukseshme dhe të pak kontestueshme nga të gjitha forsat politike. Një tjetër procedur online, ajo e deklerimit për shqyrës financiare të biznesit ka shënë mjafte sukseshme. Si pas drejtorit e përgjithshëm të tatimeve, më shumë se 90% e biznesive e kam plëcuar në kohë dhe të rimi në fjalë duke shmarë mërë si burokracit, ashtu edhe procedurat e të izgjatura. 
Ka kaluar me sukses prova e par në të cilën të atim paguesit shqiptar, ka ndërzuar pas qyrat e tyre financiare ma antë internetit. Këte ka konfirmuar kreu i drejtorisë përgjithshme të tatimeve, Artur Papajani, i cili tha se procedurën e kanë zbatuar 90% e bizneseve shqiptare. Dje ka qenë detyrimi i libra të shqiteve dhe të bleres nga djetë të atim pagusit, është një informacion i detyrushën për administratë natimore, për se të konë përpunimit të dhenave të transakcioni ekonomike, për nga nga tjetër është një informacion do të thoje që bënë garant të atim pagusim, sepse dërgimi një informacionit të sakt është një garantësi për drejta dhe të atim paguzve. Që kjo administrat mos i shkel me të drejta dhe të atim paguzve me kontrole imaginare të supozura apo me shifra të pacjena. Dhe në rrë 24.00, 90% e të atim paguzve shqiptar e përmbushim të detyrim. Dhe garantësia me madhe e suksesit të kësaj prove është ajo që në datën 14, që është dhe deklarimi i par madhor i deklaratave të atimore, ne imit sigurt që kjo mision do të bëhet brenda disa sekondave. Deklarimi elektronik vjen si nevoj e ullës së burokracive si dhe shmangje së procedurave të të zjatura të pasqyrave financiare. Veç mungesës lejes një disore, bashket i ranës ka të reguar në nëzitim, përse të konë fillimi të punimeve për rekonstruksionin e sheshit Skanderbej, përse specialistët e saj nuk janë kujtuar që në bashkëpunime policin të mglen një sinjalistik të përkoshme gjithë kryrje së punimeve. Kjo do të shmang të si amullin ashtu dhe kaosin në trafik në levizin e këmsorve dhe qarkullimin e automjetëve. Një nga ngutjet e bashkisët i ranës për të njësur punimet e projektit të madhë në qëndër të tiranës, ka qënë dhe mungesa një kriteri bazë, ngritje në një sinjalistike të përkoshme për kalimtare dhe për përdoruesit e automjetave. Artur Sulqe, një prej specialistve të fushës e ingjinerimit të rrugve, thotë se dhe pse ka disa ditë që ka një surpuna e një kantjeri të vërtet ndërtimi, në qëndër mungon sinjalistika dhe gjithë shka është këthyre në një kaos të vërtet. Êshtë një manual të cilin e ka përgatitur dhe Ministri e Transportit, por një kosisht ne kemi firmosur dhe konvendat në ndërkomtare të sinjalistikës dhe sa herë që filon një ndërtim, hapet një kantir ndërtimi, ajo dhe që gjëruar gjithmon me sinjalistikën e përkoshme. Konkretisht, ne shikojmë lëvizin kaotike të njërzve në dy kratë, si në ana përndimore, për në anën lindore, po këshu dhe të njëtin fenomen. Shikojmë dhe një element tjetër që këtu ka ndryshuar struktura, nuk është më thjesht rrethi i madhë, por një kosisht këto janë hapur për kantirin e ndërtimit, dhe unë nuk shikoj asë një tabel, sepse këtu shikoj dhe mjetët dhe tjera të cilët kalojnë në kjo kranë në kraun tjetër. Por një kosisht shikon dhe këmësorët, atër dhe e lënevojshme vendose e njësë një listike të përkoshme për lëvizje në doshta vizat bardha të përkoshme nga i semafor për të kalu këtu, sepse njërzit po kalojnë se shikojnë të hapur këtë, duhet vënd këtu një sinjalistike përkoshme që duhet të hynë vetëm mjetët të cilat do të shërbejnë kantirit të ndërtimit, sepse të gjitha këto, kjo lëvize kaotike e njërzve duke më spunu dhe semaforet, do bëhem përqedent për të ndodhë një aksident rrugor. Bashkia ka më shumë se një javë që ka një surpunimet për zbatimin e planit belg për rekonstruksionin e sheshqit që ndronë në Tiran, por vetë shëndrimit në një kantir ndërtimi, askush nuk ka menduar se në këtë qëndër e ndejecin makina dhe kalimtar. Kur meret leja që hapet kantiri ndërtimit, atëre qot dhe një projekt dhe në institucionet për katëse, qot një projekt për sinjalistikën e përkoshme dhe në institucionet për katëse, që janë policia, ndoshta dhe endi pronarë që në rasin tonë në shbashkia, që miratojnë të sinjalistikë përkoshme. Normalisht duhet jetë miratuar, po ku është? Presidenti i vendit Bamir Topi është pritur sot në Gjermani nga homologu e ti Horst Keller me cilin ka shvilluar bisedime në tema të rëndësishme për integrimin e Europian, liberalizimin e vizave dhe bashkëpunimin ekonomik mes dy vendeve. Në këtë vizit, kreu i shtetit shëqërojë nga një delegacion ku është i pranishëm edhe së vendës kure ministri dhe ministri e ashtë të miljër meta. Pjesën më të madhe të delegacionit e zënë një grup biznesmenësh nga Tirana. Këmbimi ekonomik mes dy vendeve ka marë edhe më shumë hovë pas hyrjes në fuqitë marveshjes dy palshe për shmangin e taksave të dy fishta dhe evazionit fiskal e cila është në shkruar sot nga të dy palët. Vizita e presidenti topi në Berlin është këmbimi 4 të nivel presidentësh që zhvillohet mes Shqipëris dhe Gjermanis që nga viti 1998. Pavarësisht e mancepimit të familje së dhuna në këtë struktur bas të shëqërisë në betet një fenomen shqecuës dhe këtë e demonstrojnë edhe statistikat. Të pak të në vitë në kaluar ka patur qindra denoncime më shumë se sa viti i para ardhës dhe për fatë keqë ështuar numri i viktimave. Kërësisht femra, si pasoja dhunës në familje. 
Denoncimi dhunës në familie nuk është një tabu për shqiptarët. Kjo shikohet edhe nga rritja e numri të rasteve të raportuar a gjithë këti viti. Si pas Ministri të Punës dhe Qështjeve Sociale, Spiro Kësera, gjithë viti 2009 janë registruar 395 dhe më shumë se në vitin 2008, dhe kjo të regohë në dërgjejsim të femrave. Kjo u bëhe ditur gjithë mledje se këshilit komptar të barazis gjinore. Gjithë viti të kaluar është rritu numri i denoncimi të rasteve të dhunës në familie në krasim me një vit më parë ku rezulton që nga 822 denoncime në vitin 2008, në vitin 2009, pra struktura vendore të policis denoncojnë 1217 raste. Për fatë kejt, edhe gjatë vitin 2009, janë evidentuar 16 raste dhune në mardhënjet familare me pasoj vdekjen, ku në 4 raste viktim është bashortja, në 6 raste e prindi dhe në 6 raste e personat të tjera të familjes. Gjëtë viti 2009, Ministrija Punës dhe Qështjeve Sociale i ka dhe në prioritete dhe punësimit të grabe. Përpasoj në përmjet programi të punësimit të punë kërkuesve të papun, janë punësuar 407 femra. 1.234 të tjera kanë përfituar nga programi i formimit në punësim, dërsa janë punësuar edhe 354 të sapo diplomuara. Në të vjemet të tjera informacionet të ditës të zhvendosemi në vlorë me banurët e zonës e ishën dërmarjes bujësore, të cilët jenë ankuar se bashkia në kundrështim e ligjin ka dhe në leje ndërtimi për disa godina. Në këtë mënyrë kanë shpreur zemërimin e tyre ndaj rethimit e njësi përfajqe e toke prej 25.000 metra shkatror i shpunoj njës të ndërmarjes bujqësore në vlorë. Ata pretendojnë se toka në pronsit të tyre e përfituar si pas ligjit 7.501 është zaptuar në mënyrë të paliqme nga investitor që kanë marrë leje në bashkisë e qytetit për të njësur punimet. Jemi ankuar dheri të krymë ministri, dhe krymë njësi po mërë masa, ka rritë dheri në shkarkimin e drejtorit për gjithë në polisis në dërtimit, në cilë nuk ka forcë të shblokoj të porë të këtyre mafiosve, të cilë nuk nga përfilin asë, ne asë shtetin, asë festat, po punojnë, si kur të akjanë këtë dhe në një shpellë, në një minje rari. Kërkojmë drejtësi, neve nga kanë falsifikuar firmat, gjitha firmat e punëtorve, edhe shtetis për bënë azjet. Tuat që të ndryshë shteti. Kemi mësë e një muaj, njëherë në dy të redit e vimë të, i lutem shumë qeverisë, të vërë dorë, vetëm qeveria, se në vlorë ne nuk gjimë do në bështetje, të e ka së një. Banurot kanë paditur në gjukat palë ndërtue se duke akuzuar atë për falsifikim të dokumentacionit lidur me pronësin e tyre. Ishë punojësit e ndërmarjes bujqësore kanë paralajmruar se do të vjojnë protestën e tyre, nëse inspektoriatin ndërtimor nuk do të pezulloj punimet deri në zhidje në problemit. Gazemtimi palishëm i hapsirave do të ndalemi në një tjetër situat problematike. Ajo që lidhet me infrastrukturën, me rrugët që janë rekonstruksion e sipër, e si do mos ato që të izjasim punimet e tyre, për të fjalë për zonën e shkozetit në durës. Një të meri vërtet nga të izjatja punimeve, si për banorët e zonës, ashtu edhe për drejtuesit e automjeteve, që janë të detyruar të përshkojnë të rrugë. Ndiqin i pamjet. Për mëse një vit, banorët e shkuzetit dhe drejtuesit e automjetave që zgjedhin këta aks për të lëvizur drejt dur si të aposhi akut, përbalen me vështirësi të shumëta si pasoj i gjendje stejë të keqe të rrugës. Ma di nervozizmi i drejtuesve të automjetave mund të shkoj dheri në përleshje fizike. Po kjo që e përdishme, kjo ka një vitë, a i ka fillu të një shtërën rrugën dhe betoni. Po marë betoni, betoni nuk ma gjallë në botje, se e grunë goma komplet, a e vitë pra pa shumë të be Ku ka trafike? I orë, i orë gjusë. Të bojtë sa më shpetë se kena thy makinat i kena botë copë copë. Unë në jetoj jashtë dhe në serë që viktu e një të gjendu dhe gjdo rralë më keqë betë. Ka tre muaj e një të gjendu, a gjash muaj që makinat i kemi shkatruar nga kërrug e keqe. Edhe pse në rekonstruksion, punimet në këta aks ka nejtësur me rritme të nga delta. Të njësura në pril të vitit të kaluar dhe të parashikuara për të përfunduar në qërshor të dy mjedh jetës, punimet kanë bëritur në 50% të volumit të tyre. Po të shkosh në Tiran, doj një zetë minuta dhe këtë të vish, nga shkosh zetit, të shkosh në durës, doj një orë. Rrugët që janë filluar të mbarohen, bëjmë 10 km rrugë që dhe i pëthemi që shkojmë për shpitona. Tabele që duhet të tregon të afatin e përfundimit të punimeve është hequr nga firma Siac e cila ka marrë për si për ndërtimin e saj. Ndonë se pjesë e infrastrukturës turistike që të qonë drejt bregdetit të dursit, rruga nuk i shkon as pak për shtatë ambicjes për të tërhequr sa më shumë turist, në një prej zonave më të frekuentuara në vend. 
Të dyja me lejmet nga kronika, një familje shqiptare në Greqi është masakruar në mënyrë të të mershme, më brëmin e kaluar në janin nga dy grek. Shqiptarët një grua 25 vjeqare që priste fëmijën e dytë, bashorti i saj 32 vjeqare dhe djali i tyre 4 vjeqare, gjendeshi në makinën e tyre kur janë sulmuar nga dy grekët. Këta të fundit, babë birë, banor në një lagje në periferi, janë ankuar për muzikën e lartë që qifti po dëgjonte në makinën e parkuar. Pas për plasive verbale, dy grekët kanë marë qiften dhe me të kanë goditur burin dhe djalin e vogël duke më skursuar as grua në shtatë zënë. Me qytën e qifte se te kanë goditur grua në duke burë që jo të humbase dhe foshnjën. Të trej janë shtruar në spital në gjendje e kritike për jetën, dërsa policia ka arrestuar dy grekët autor të kse një gjarje të rëndë. Dë shkojmë në Korç, ku policia ju glindis ka vënë pranga një 25 vjeqar, kryetari shëqatës për mbrojtje në të drejtave të rombe. A i e ku zohet se u ka marrë disa personave para në këmbim të premtimit për nëzirin e vizave Schengen pran konsulatës greke. Arestimi kryetari të shëqatës Levizia për mbrojtje në të drejtave rombe, Artur Lamova, u kryet pas denoncimit të disa pjestarve të komunitetit rombe, se pas të cilve Lamova u kishtë marrë shumë nga 1.500 dheri në 2.000 euro në këmbim të një viz Pas një jetimi disa javor, agjentët e sektorit të luftës kunder krimit financiar, kanë bërë të mundur arrestimi në flagrantës të 25 vjeqarit Lemova, mbi të cilin rëndon akuza u shtrimit të ndikimit të palishëm dhe i personave publik. Konflikti me shkupit dhe Macedonis dhe Athinës ka që të izjatur për qështin e emri të Macedonis, pritet të marë fund në takimi që do të zhvillojt në fund të muajt. Këtë shpres dhe këtë optimizëm e ka shprejur me zëtë lart edhe ambasadori bashkëmit e Europian në shkup fuere, por së do qoftë për më shumë detaje, një kemë korespondencën e gazetarit i senseliu nga Macedonia. Bashkimi Evropian shpreson se në takimin e arshë mes përfajsuezve të palës greke dhe Macedonas e në New York do të tej kaluet që është ja emrit kushtetues të Macedonis. Një parala emrim të këtil optimiste ka bërë ambasadori i bëjes në shku për van fuere. Ta është më është saktuar takimi me ndërmjecin imit që në fund të muajt dhe unë shpresoj se një herë e për gjithmon. Kjo që është je do të zhidhet. Ambasadori Fuere ka theksuar se kontesti me shkupit dhe Athinës kërkon zgjidhje urgjente. A i ka përshëndetur ga dishmarin e shpreur nga Athinës zyrtare për të pranuar propozimin Macedonia veriore se zgjidhje për këtë kontest. Varet nga qeveria e Macedonisë se si do të përgjigjet nda e kësa ideje, mirë po gjdo propozim apo nismë, është e mirë se ardhur, por është e qarë se egziston urgjense madhe për të gjithur zgjidhje për këtë qështje. Kjo është e qarë se egziston urgjense madhe për të gjithur zgjidhje sepse sa më shpejt të gjendet zgjidhja, aqë më mirë. Bruxelli prej më herët ka bërë të ditur se qëfar do zgjidhja për të cilën do të pajtojnë të dyja palet me ndërmjecim të kombeve të bashkuara, do të jetë e pranueshme për bashkimin e Evropian. Qështja e emrit është problemi kresor për shkak të cilit pëngec integrimi ora Atlantike i Macedonis. Nga shkupi për të vëklan, i sen sa liu. Për gjaket të Bagdati, të pak të në 34 persona kanë humbur jetën më shumë se një qinë të tjerë jelënduar pas pes shpërthimeve të një pas qënshme në kërëqëndrën e vendit. Si pasoj janë shembur të rendër tesa rezidenciale në pjesën veri për rëndimore të vendit. Dëshmitar në vëngjarje thënë se nga rënojat e ndërtesave janë zjerë njërës të gjallë, por më ndohet se në nëto ka edhe personat e tjerë. Një nga sulmet ka qenë një atentat kamikaz, një person hodhi vete në erë në një restoran që ndodhe shumë pranë Ministrisë e Kulturës dhe Ambasadës Iraniane. Ndërko Reuters ka shpërndar në internet videon skandaloze të ekzekutimit të një prej gazetarve të kësej agjensie në Irak plot tre vite më parë. Videa të rëgonë se si gazetari shëqëruar nga shoferi dhe personat të tjerë civil ndodhe shi në makinë por ushtarët Amerikan kanë hapur zjarë me idenë se aparati fotografik ishte një raket. Pendagoni është rëguar i kujtëdeshëm të mbajtë të fshetë në gjarjen, nërko sotë rojtëri, kërko një jetim të plot të kse në gjarje të rëndë. Këto janë pamjet që Pendagoni nuk ka dashur të publikohen. Momentet e vrasis të fotografit të rojtërës në Amir Nore Eldin dhe shoferit të ti, Said Shmah, të bashku me 10 civil të tjerë, me së cilve edhe 2 fëmi. Në gjarja ndodhi më 12 korik të vitit 2007 në Bagdad, pamit janë shpërndar nga faqe e internetit Wikileaks, vrasjet Pentagonit cilësoj se umbi ansore në një operacion. Helikopteria parë sulmoj grupin e gjerimit, pas si kishtë nga të ruar objektivin e aparatit fotografik me një raketa lëshues.
Përfajsuesit e organizatës Wikileaks thanë se silja ushtarve ishte sikur lua në një lojme kompjuter. And the behavior of the pilots is like they are playing a computer game. Si të shiet edhe nga pami të helikopteri vazhdoj të hapë zjarë, edhe pasi një furgon u afrua për të ardhur në ndihmët të plagosurve. Ushtri Amerikane tha se edhe nga helikopteri të hapë zjarë, por kasetat nuk paracesin as një prov për këta. Pas publikimit të pamive, agjensia lajme vë Reuters ka kërkuar një jetim të plotën gjarjes. Kemi e slika e rritur vërtet në një fazë interesante. Kemi mësuar emrin e gjusën finalistit par, Interi. Ka mundur të realizo një tjetë fitore në ndeshin e këtimin dhe i cësë kas në Moskë. Me të një të rezultat, një me zero, fitoj edhe një javë më par në Milano. Kë është një rikëtim pas 7 vitesh në këtë fazë për ekipin e Interit. Goli u shënua nga holandezi Schneider në minutën e gjashtë. Skuadra rusë luajti prej minutës 29 me një lojtar më pak për shkak të daljes me dy kartonat të verë të odja. Rastet nuk kanë munguar të këtë dy portat deri në fund. Interi do të luaj me ekipin që do të kualifikohet në qiftin tjetër Barcelona Arsenal këtë sfi të fazës qërek finale ju mund të andishni në këto momente drejt për së drejti në paketën Supersport. Rezultati i deri të anishë më ndeshjes që përshvillohet në stadiumin Camp Nou është 0-0. Dhe e si që bëra me dije që në kryet e heres në këtë edicion lajmesh ish vendosur nga ure zakonshme për shkak të transmitimit dhe drejt për drejt e sfides mes Interit dhe CSK së Moskës, kërë Ministri Estones zhvilloj një vizit në vendin tona, ish prejmë bështetin e fort të vendit të ti për proceset integruese të Shqipëris, filim ishtë për liberalizimin e vizave, duke konstatuar nga afer progresin e realizuar e më pas për entersimin e vendit ton në familje në përbashkët e Europiane. Njësër arrit ishtë të rëndësishme të evidentuara për ti, për edhe një perspektivere bashkëpunimi në kuadrin ekonomik. Intervistën zodi Andru Sansip e ka dhëmë për gazetarin me nade zeimi, juftoj të ndishni me njerë pa siglës mbyllëse të këti edicioni lajmesh. Nërko në kutoj të vëklan për kalësht adresa ku mund klikoni gjithë një në korale për të marë informacionet më të rëndësishme të ditës nga vendi nga bota e për të ndikur 24 orë live online në programacionet e televizionet tonë. Falim dhe rëqinë ndoqet, shikim të kënqëm, në pafshëm.